नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान गुजरात के साबरमती आश्रम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया इस दौरान पीएम मोदी ने आश्रम के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी है किस तरह और कैसे साबरमती आश्रम का विकास होगा जानने के लिए हमारा ये खास प्रोग्राम देखिए तो गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को करोड़ों रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद साबरमती आश्रम पहुंचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की पीएम ने आश्रम के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की है इसमें क्या कुछ खास रहा है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने के बाद साबरमती आश्रम पहुंचे और वहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और आश्रम से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने आश्रम के पुनर्निर्माण के लिए आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम की शुरुआत की और साबरमती आश्रम में पौधा लगाया इसके बाद प्रधानमंत्री ने आश्रम परिसर में लोगों को संबोधित किया और इसके विकास के लिए कई घोषणाएं की साबरमती आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साबरमती आश्रम हमेशा से ही ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है और यहाँ जो भी आता है वो बापू जीवन दर्शन को जरूर समझता है प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम में स्थित कोचरब आश्रम में विकसित की गई सुविधाओं का लोकार्पण किया साथ ही महात्मा गांधी के कोचरब आश्रम से जुड़ी यादों के विषय में चर्चा की दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद महात्मा गांधी ने आश्रम से ही अपने नए जीवन की शुरुआत की और बाद में साबरमती आश्रम को अपना आशियाना बना लिया आज बारह मार्च वो ऐतिहासिक तारीख भी है आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई आज हाथ भारत में भी ये तारीख ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर की नए युग के सूत्रपात करने वाली गवाह बन चुकी है प्रधानमंत्री मोदी ने आश्रम के पुनर्निर्माण और विकास के लिए 1200 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी इसके तहत साबरमती आश्रम का पुनर्विकास होगा और आश्रम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा इस दौरान आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान को याद किया और आज की तारीख यानी 12 मार्च देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि आज के दिन ही बापू ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी जो बाद में देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है और मैं जैसे हर किसी को जब जब यहां आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से आश्रम परिसर में कई सुविधाओं की शुरुआत हुई है जिसमें म्यूजियम फूड कोर्ट मुमुक्षु भवन गेस्ट हाउस मंदिर चौक एम्पोरियम यात्री सुविधा केंद्र समेत कई प्रकार की सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे आश्रम पहुंचने वाले लोगों को वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिल पाए आश्रम के भीतर पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रकार के पौधे और अमृत सरोवर बनाए गए हैं 
महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी आश्रम की हर जगह को सजाने सवारने का काम किया गया है जो आजादी की लड़ाई में बापू के अमित योगदान की याद दिलाते हैं न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे फिर आप सभी का स्वागत है पीएम मोदी ने जब से केंद्र की सत्ता संभाली है तभी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को संजो रहे हैं प्रधानमंत्री के बापू के साथ लगाव को देखते हुए केंद्र और गुजरात सरकार ने साबरमती आश्रम को फिर से विकसित करने की योजना तैयार की है किस तरीके से विकसित की जाएगी क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस रिपोर्ट के जरिए समझिए केवड़िया में सरदार पटेल की मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी को बनाने के बाद केंद्र और गुजरात सरकार ने देश की आजादी आंदोलन में अग्रीण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके आंदोलन का केंद्र रहे साबरमती आश्रम को फिर से विकसित करने की योजना बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के तहत मंगलवार को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का दौरा किया इसके पुनर्विकास ऐसी जुड़ी बारह करोड़ रूपए की योजनाओं की शुरुआत की जिससे की आश्रम को नया आकार मिल सके साबरमती आश्रम को नया आकार देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है आश्रम कैंपस में इसके तहत 36 बिल्डिंगों का रेनोवेशन का प्रावधान है जिसमें 20 पुरानी इमारतों का संरक्षण 13 इमारतों की बहाली तीन इमारतों का रीडेवलपमेंट शामिल है मास्टर प्लान में नई इमारतें ओरिएंटेशन सेंटर चरखा कताई हस्त निर्मित कागज कपास बुनाई और चमड़े के काम शामिल है इसी के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आजादी के आंदोलन से जुड़ी प्रदर्शनी को दिखाने के लिए अलग से एक हॉल का निर्माण करने का भी प्रावधान किया गया है मौजूदा आश्रम के रूप को बदले बिना आसपास के 55 एकड़ इलाके में नई इमारत का निर्माण किया जाएगा जिसमें 1930 के इतिहास और माहौल की झलक देखने को मिलेगी साबरमती आश्रम में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे आधुनिक सुविधाओं से लेस करने का फैसला किया है जिसे मास्टर प्लान में शामिल किया गया है आश्रम के पुनः निर्माण में गांधी आश्रम की मूल जगहों में बिना बदलाव किए नई इमारतों का निर्माण होगा जिसका उपयोग आवास प्रदर्शनियों और गतिविधियों के लिए किया जाएगा नई इमारतों का उपयोग ऑफिस मीटिंग रूम अतिथि सुविधाएं प्रशिक्षण केंद्र के लिए होगा जिससे कि आश्रम में आने वाले लोगों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े पीएम मोदी ने आश्रम के विकास से जुड़ी बातों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया जिसमें आश्रम के पुराने और तैयार होने के बाद बदली हुई तस्वीर को देखा जा सकता है ये प्रोजेक्ट पूरा होने से जहां एक तरफ आश्रम में आने वाले पर्यटकों को किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा वहीं दूसरी तरफ लोग देश कैसे आजाद हुआ था इन सब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के विषय में जानकारी हासिल कर सकेंगे अब देखना ये है कि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो पाता है न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों के शासन मुक्त कराने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की क्या है इस आश्रम में खास किस तरीके से स्थापना हुई कब इसका निर्माण हुआ इसके लिए एक खास रिपोर्ट देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने जब देश में अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा तो उनका मन व्याकुल हो उठा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तभी ये ठान लिया कि देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की जरूरत है जिसके लिए आंदोलन ही एक माध्यम है इसी सोच को साकार करते हुए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को की अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ इसे ही अपना आशियाना बना लिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी आश्रम में देश को आजाद कराने की प्लानिंग अपने करीबियों के साथ मिलकर के करने लगी 
आश्रम में रहते समय गांधी जी ने ऐसी पाठशाला बनाई जो मानव श्रम कृषि और साक्षरता को केंद्रित करके उन्हें आत्मनिर्भर बना सके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की योजना बना रहे महात्मा गांधी ने उनकी तरफ से लाए गए नमक कानून के खिलाफ 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने अठहत्तर साथियों के साथ साबरमती आश्रम से ही 241 मील लंबी दांडी यात्रा निकाली अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुके महात्मा गांधी के साथ लोग भी इस आश्रम में रहने लगे आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी रणनीति भी बनाने लगे बापू ने जीवन के कुछ नए प्रयोग भी इसी आश्रम में किए जिसमें कि खेती पशुपालन और खादी को बढ़ावा देना शामिल है आंदोलन से जुड़े नए लोगों को भी प्रशिक्षित करने का काम महात्मा गांधी इसी आश्रम से करते थे देश की आजादी के लिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती में ही शपथ ली की जब तक भारत पूरी तरह ऐसी स्वतंत्र नहीं हो जाता वे आश्रम में अपना कदम नहीं रखेंगे सभी बातों पर नजर डाले तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा इसी साबरमती आश्रम ने बनाया देश की आजादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का कुछ केंद्र बना गांधी जी के इस आश्रम का इतिहास अपने आप में गौरवशाली है जो देश की अग... फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही न्यूज इंडिया के साथ